हेलो एवरीवन विद्यार्थी मित्रो पाडेन आजच्या लेक्चर मध्ये आपण सिंपल हार्मोनिक मोशन साठी एम्प्लिट्यूड पिरेड आणि फ्रीक्वेंसी या तीन टर्म डिस्कस केलेले आहेत त्याच्यामध्ये आपण पिरेड आणि फ्रीक्वेंसी याच्यासाठी इक्वेशन फाइंड आउट केलेले आहेत पिरेड साठी आपण तीन वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये इक्वेशन फाइंड आउट केलेला आहे पहिले इक्वेशन आहे कॅपिटल टी इज इक्वल टू टू पाय डिवायडेड बाय ओमेगा दुसरे इक्वेशन आहे कॅपिटल टी इज इक्वल टू टू पाय डिवायडेड बाय अंडर रूट एक्सेलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट आणि तिसरे इक्वेशन आहे कॅपिटल टी इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट एम डिवायडेड बाय के तर अशा पद्धतीने तीन वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये आपण पिरियडचे इक्वेशन पाहिलेले आहे त्याचबरोबर एक्सेलरेशन सॉरी फ्रीक्वेंसीचं देखील इक्वेशन आपण फाइंड आउट केलेलं आहे एन इज इक्वल टू फ्रीक्वेन्सी एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाय अंडर रूट के डिवाइड बाय यम आणि त्याचबरोबर आणखी एक आपण आर्टिकल डिस्कस केलेलं होतं ते म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग्स याच्यामध्ये आपण दोन मेथड डिस्कस केलेले आहेत पहिले मेथड आहे सेरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग्स आणि दुसरी मेथड आहे पॅरल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग्स तर या दोन्ही मेथड मध्ये आपण जो का इफेक्टिव स्प्रिंग कॉन्स्टंट असणार आहे त्याच्यासाठी आपण इक्वेशन फाइंड आउट केलेलं आहे आज आपण रेफरन्स सर्कल मेथड आणि त्याचबरोबर आणखी एक आर्टिकल डिस्कस करणार आहोत फेस इन एस एच एम तर पहिला आर्टिकल आहे रेफरन्स सर्कल मेथड रेफरन्स सर्कल मेथड या आर्टिकलमध्ये आपण सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ युसीआर दॅट इज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन हे प्रूव्ह करणार आहोत म्हणजेच जो पार्टिकल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहे त्याचा आपण कोणत्याही लॅम्पिटवर जर प्रोजेक्शन पॉईंट घेतला तर त्या प्रोजेक्शन पॉईंटची जी मोशन आहे ती सिंपल हार्मोनिक मोशन असते हे आपण प्रूव्ह करणार आहोत आणि त्याच्यासाठी आपण रेफरन्स सर्कल कन्सिडर करणार आहोत एक्स वाय प्लेन मध्ये आपण या ठिकाणी एक रेफरन्स सर्कल कन्सिडर केलेला आहे समजा ते या पद्धतीने रेफरन्स सर्कल आहे एक्स वाय प्लेन मध्ये आपण रेफरन्स सर्कल कन्सिडर केलेला आहे हा एक्स एक्सिस आहे आणि या ठिकाणी वाय एक्सिस देखील आपण ड्रॉ केलेला आहे सपोज दिस वन इज एक्स एक्सिस अँड दिस वन इज वाय एक्सिस आता समजा त्या एक्स वाय प्लेन मध्ये एक आपण पर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये असलेला रॉड घेतलेला आहे या पद्धतीने समजा हा जो रॉड आहे तो एक्स वाय या प्लेन मध्ये पर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहे या पद्धतीने आणि हा जो रॉड आहे तो समजा आपण दोन्ही बाजूनी इरुमिनेट केलेला आहे बाय दॅरल बाय टू दॅरल टू दायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस म्हणजे एक्स एक्सिस डायरेक्शनला पॅरल असणाऱ्या लाईनने हा जो रॉड आहे तो आपण दोन्ही बाजूनी इलुमिनेट केलेला आहे इलुमिनेट म्हणजे दोन्ही बाजूने तो आपण प्रकाशित केलेला आहे तर त्यावेळेस त्याची जी सॅडो आहे समजा आता रॉड हा या ठिकाणी आहे आणि हा ज्यावेळेस आपण इलुमिनेट करणार आहोत लाईटच्या साह्याने इलुमिनेट करणार आहोत त्यावेळेस त्या रॉडची जी सॅडो आहे ती आपल्याला वाय एक्सिस वर मिळणार आहे आणि ती सॅडो म्हणजे त्या रॉडचं प्रोजेक्शन असणार आहे आता या ठिकाणी त्या रॉडचे जे टोक आहे त्या टोकाचा जो प्रोजेक्शन पॉईंट आहे तो आपल्याला या ठिकाणी वाय एक्सिस वर मिळणार आहे आणि तो कशा पद्धतीने आपल्याला मिळवता येईल पहा त्या टोकावरून जर आपण वाय एक्सिस ला परपॅन्डिक्युलर ड्रॉ केला तर तो परपॅन्डिक्युलर वाय एक्सिस ला ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होणार आहे तो इंटरसेक्टेबल इंटरसेक्ट पॉईंट जो आहे 
तो रॉड या टोका प्रोजेक्शन पॉइंट आता हा रॉड ज्यादा वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म करना है या पद्धति ने समझा आता तो परत ये पर टोका जो प्रोजेक्शन पॉइंट है तो अपने पार्पेटिकुलर ड्रॉ कर अशा पद्धति ने रॉड ज्यास सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म करना है जी शैडो है जो प्रोजेक्शन है वाइस वरची अपने मुमेंट आसान है हा जो प्रोजेक्शन पॉइंट है प्रोजेक्शन पॉइंट की जी मोशन है ती अपने सीम्पल हार्मोनिक मोशन है अपने मैथमेटिकल इंप्रूव कराए रॉड ऐसी एक पार्टिकल कंसिडर करना आहो जो यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म करना है सो लेटस कंसिडर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन विथ एंगुल कॉन्स्टंट एंगुलर ग्रॉसिटी ओमेगा इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन पार्टिकल कंसिडर के लिए कि जो ओमेगा एवडा कॉन्स्टंट एंगुलर वेलॉसिटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्य यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म करना है रेफरन्स सर्कल कन्सिडर के वो हाँ सेंटर है आर ती रेडियस है समझा आता पार्टिकल की इनिशियल पोजिशन जी है ती पी जीरो है सुरुआती पार्टिकल पी जीरो है This is the initial position of the particle P0, which is represented by position vector R0 bar. So P O P0 is the position vector. So here, I mean, suppose that the angle is not right. Initial angle or initial phase is considered as here phi. Phi has the charge. इनिशियल फेज टी एवं हा जो पार्टिकल है तो समझा पी जीरो पास पॉइंट पर समझा टी या पॉइंट मध्य हा पार्टिकल जो है तो पी जीरो पास पॉइंट का पोचले विदिन द टाइम टी एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय फेक्टर ओपी बार दैट इज रेडियस वेक्टर पी बार और द पोजिशन वेक्टर रेडियस वेक्टर आर बार और द पोजिशन वेक्टर आर बार आर बार हा पोजिशन वेक्टर है पार्टिकल पी ऐसा टी एवं टाइम मध्य हा जो पार्टिकल है पी जीरो पास पी या कवर के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ओमेगा टी एवं है ओमेगा एंगुलर वेलॉसिटी है टी एवं टाइम मध्य कवर के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ओमेगा टी है अपने हा टोटल एंगल जो मिलना है टोटल एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अपने टोटल एंगल मिलना है आता पार्टिकल पी या पोजिशन पास जर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ के प्रोजेक्शन जर घर तो प्रोजेक्शन अपन कस मिल पहा पी पॉइंट पास एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ के तो परपेंडिकुलर वाइक्स ज्यादा इंटरसेप्ट हो रहा है तो पॉइंट हा प्रोजेक्शन पॉइंट है तो अपन यंग कन्सिडर के ओ पास यंग पर्यत जो डिस्टन्स है तो अपन वाई कन्सिडर के फ्रॉम द जॉमेट्री ऑफ द फिगर हा जरा एंगल थीटा तो जिता एंगल ओ पी एम पी एंगल जो है तो देखी अपने थीटा मिलना है बाय द जॉमेट्री ऑफ द फिगर आता हाथ अपने यम या पार्टिकल सा डिस्प्लेसमेंट है तेज इक्वेशन घता ही वाय आर थीटा ये जर रिशन अपन लिख लगे डिस्प्लेसमेंट से इक्वेशन अपने मिलना है वाय ही एंगल थीटा ची ऑपोजिट साइड है यम हा एंगल नाइंटी डिग्री है क्या ओपी बार कि आर बार जो है पोजिशन वेक्टर जो है तो 
हाइपोटेनियस असणार आहे आणि त्यानंतर आपल्याला साइन फंक्शन यूज करून डिस्प्लेसमेंट ची इक्वेशन लिहिता येईल y op sin θ op आणि θ याची जर व्हॅल्यू आपण पुट अप केली तर आपल्याला इक्वेशन मिळेल y r sin ओमेगा t 5 तर या ठिकाणी r ही एम्पलिट्यूड असणार आहे तर या पद्धतीने आपल्याला जो पार्टिकल m आहे त्याचा आपल्याला डिस्प्लेसमेंट ची इक्वेशन लिहिता येईल त्याचबरोबर आपल्याला पॅरासिटिकची इक्वेशन देखील लिहिता येणार आहे आपल्याला माहित आहे युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मध्ये पॅरासिटी ही अराउंड टेंजेंट असते म्हणजे p m पॉइंट वर जर आपण टेंजेंट ड्रॉ केला p m पॉइंट वर या सर्कलला जर आपण या पद्धतीने टेंजेंट ड्रॉ केला तर तो टेंजेंट पॅरासिटी वेक्टर असणार आहे दैट इज p बार आपल्याला हा पॅरासिटी वेक्टर जो आहे तो इक्वल वेक्टर ने या ठिकाणी देखील रिप्रेझेंट करता येणार आहे किंवा इंडिकेट करता येणार आहे इक्वल वेक्टर मीन्स द वेक्टर हॅविंग द सेम मॅग्निट्यूड अँड हॅविंग द सेम डायरेक्शन त्याला आपण इक्वल वेक्टर म्हणतो तर या ठिकाणी हा पॅरासिटी वेक्टर जो आहे तो आपण इक्वल वेक्टर या ठिकाणी दाखवलेला आहे त्यामुळे हा देखील पॅरासिटी वेक्टर पी बार असणार आहे आता या पॅरासिटी वेक्टरचा जो प्रोजेक्शन पॉइंट आहे वाय एक्सिस वर तो परत आपल्याला इथून आपण जर पार्टी स्क्वेअर ड्रॉ केला वाय एक्सिस वर तर आपल्याला त्याच्या पॅरासिटीच प्रोजेक्शन मिळणार आहे ऑन वाय एक्सिस या पद्धतीने समजा पी वाय इज अ कॉम्पोनंट ऑफ पॅरासिटी वेक्टर पी बार अलॉंग द वाय एक्सिस पी वाय बार हा पॅरासिटी वेक्टर पी बार चा अलॉंग द वाय एक्सिस असणारा कॉम्पोनंट आहे आता परत या डायग्राम मध्ये आपण जर पाहिलं रेडियस वेक्टर आर बार आणि टेंशन पॅरासिटी पी बार किंवा टेंशन या दोघांमधला जो एंगल आहे तो नेहमी नाईन्टी डिग्री असणार आहे आणि त्यामुळं हा जर एंगल थीटा असेल तर इथं उरलेला जो एंगल आहे तो नाईन्टी मायनस थीटा असणार आहे म्हणजेच पॅरासिटी वेक्टर आणि हॉर्झेंटल हा या ठिकाणी पॅरासिटी वेक्टर आहे आणि हा हॉर्झेंटल या दोघांमधला एंगल नाईन्टी मायनस थीटा आहे आणि हा पॅरासिटी वेक्टर आणि हॉर्झेंटल याच्यामधला एंगल जर नाईन्टी मायनस थीटा असेल तर पॅरासिटी वेक्टर आणि व्हर्टिकल हा पॅरासिटी वेक्टर आणि तो व्हर्टिकल तर या दोघांमधला जो एंगल आहे तो थीटा असणार आहे म्हणजेच हा पॅरासिटी वेक्टर आणि व्हर्टिकल लाईन याच्यामधला जो एंगल आहे तो थीटा असणार आहे परत या ठिकाणी आता आपल्याला पी बार थीटा आणि पी वाय बार याच्याबद्दल जर लिहिलं तर आपल्याला पॅरासिटीचं इक्वेशन लिहिता येणार आहे पी वाय बार ही या एंगल थीटाची ऍडमिशन साईड आहे आणि त्यानंतर आपल्याला कॉस फंक्शनचा यूज करता येईल पी इज सॉरी पी वाय इज इक्वल टू पी इंटू कॉस थीटा आता हे पी जे आहे या पीचं इक्वेशन आपण यापूर्वी पाहिलेलं आहे पी इज इक्वल टू आर ओमेगा मग आता या ठिकाणी पी आणि थीटा याची जर व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये कुठं केली तर आपल्याला पीवाय इक्वेशन मिळेल पीवाय इज इक्वल टू आर ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाय दिस इज द इक्वेशन ऑफ फॅलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल गेम त्याचप्रमाणे आपल्याला एक्सप्लोरेशनच देखील इक्वेशन लिहिता येणार आहे आपल्याला माहित आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये एक्सप्लोरेशनची जी डायरेक्शन आहे ती डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल म्हणजेच या ठिकाणी अलाउंड द पी पी ओ या पद्धतीनं एक्सप्लोरेशनची डायरेक्शन असणार आहे त्यानंतर आपल्याला एक्सप्लोरेशन जे आहे ते या पद्धतीने इथं दाखवता येणार आहे परत या एक्सप्लोरेशनचा जो प्रोजेक्शन आहे तो प्रोजेक्शन आपल्याला वाय एक्सिस वर पर्पॅटिकुलर ड्रॉ करून दाखवता येणार आहे हे या ठिकाणी एक्सप्लोरेशन ए बार आहे या एक्सप्लोरेशनचा वाय एक्सिस वरती असणारा जो कॉम्पोनंट आहे तो समजा आपण ए वाय बार कन्सिडर केला परत आता या ठिकाणी आपल्याला हा जो एंगल असणार आहे तो नाईन्टी मायनस थीटा आहे नाईन्टी मायनस थीटा आता हा जर नाईन्टी मायनस थीटा असेल तर अकॉर्डिंग टू द 
जामी पर अपना फिगर था आज एक नया एंगल दुआ है तो 90 माइनस इटास ना है बिकॉज़ वो दिस एंगल्स दिस एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स विरुद्ध कौन है या महादर 90 माइनस इटास है तो हाँ देखिए 90 माइनस इटास ना है अतः यह टाइम में बने आ एंगल 90 माइनस इटा आ एंगल 90 डिग्री तर आ वोल्यूम का एंगल है तो इटास ना है पर यह ठीक नहीं होते ला ए बार इटा अनि ए वाय बार ऐसा मतलब रिलेशन दियो एक्सेलरेशन से इक्वेशन लिखता है ना लाइक यह ठीक नहीं ए वाय बार की यह एंगल इटा ची आपको जो सर जाए उन पर तो अपने तो साइन फंक्शन यूज़ करता है अनि इक्वेशन लिखता है ए वाय इज़ इक्वल टू ए साइन इटा पर तो अपने ला एक्सेलरेशन से इक्वेशन आई या लिखा नहीं निगेटिव साइन क्या है ते निगेटिव साइन एक्सेलरेशन अनि पोजीशन वेक्टर की वाली रेडियस वेक्टर या दो गांच की डायरेक्शन आपूर्ति का स्थिति या जैसा कि या लिखा नहीं है निगेटिव साइन आसन आए तर आता या लिखा नहीं परत एक्सेलरेशन के अनि थीटा या जैसा तो पहले हूँ या इक्वेशन � ओमेगा टी प्लस फाइव तर अच्छा पता नहीं आपने लाम डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी जो अने एक्सेलरेशन से इक्वेशन में आने लगा है यम या पार्टिकल सर्टी यम या पार्टिकल सर्टी अपन ये तीन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे पर ये तीन इक्वेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी अने एक्सेलरेशन से जो अपन इक्वेशन या ठिकानी यम या पार्टिकल साड़ी फाइंड आउट करेंगे अनि यम हाँ पार्टिकल जो आए तो यम पार्टिकल प्रोजेक्ट कसम में उल्लेख पाया तर जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्किल मोशन परफॉर्म करना रहे जैसा हाँ प्रोजेक्शन पॉइंट आए जो अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप रूम में उल्लेख रहा है तर यम यहाँ पार्टिकल साड़ी या यथा साथ तो यम हाँ जो पार्टिकल है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना रहे। That's why we say that क्या हम आपने इस तरह में बताएं पाह सिंपल हार्मोनिक मोशन is the projection of uniform circular motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन is the projection of uniform circular motion। अन्य आगे तक जो अपन ये इक्वेशन्स कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट y is equal to आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये लाभ ये लाभ प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आसान बनता है ना रहे क्या सोचोगे फैलासोटी तुझे इक्वेशन काट ले रहे ये लाभ ये लाभ प्रोजेक्शन ऑफ फैलासोटी आसान बनता ही अंत क्या सोचोगे एक्सेलरेशन तुझे इक्वेशन आए ये लाभ ये लाभ प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन � फेज इन कैसे जाऊँ? सेकेंड आर्टिकल की फेज इन कैसे जाऊँ? फेज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रयाग का नहीं फेज मंजेस एंगल असना रहे तो हम जरा अपने ला स्टेट ऑफ असुलेशन असल देखने में आता ही जरा अपने ला स्टेट ऑफ असुलेशन कि वहाँ फेज जब माइंड करूँ कहीं का से तब डिस्प्लेसमेंट त्याग कर बार डायरेक्शन ऑफ फेलोसिटी अनेक तो सेज नंबर ऑफ असुलेशंस माइंड असनो आवश्यक है जरा अपने ला तब डिस्प्लेसमें एकाच डिस्प्लेसमेंट साथी त्या ठिकाणी फेलोसिटीच्या दोन पॉसिबल डायरेक्शन्स असणार आहेत आणि याचं परत विथ रिस्पेक्ट टू द सक्सेसिव ऑसिलेशन रिपीटेशन होऊन जाणार आहे त्याचबरोबर फक्त फेलोसिटी आपल्याला माहित असून पुरेसे जाणार नाही कारण फॉर द सेम फेलोसिटी देयर आर टू पॉसिबल पोझिशन्स ऑफ द पार्टिकल म्हणजे एकाच फेलोसिटी साथी त्या ठिकाणी दोन पॉसिबल पोझिशन्स असतात 
पोजिशन है फैलोसोलेशन रेपिटेशन मैं अपने स्टेट ऑफ ऑसोलेशन महित कर अभी क्वान्टिटी महित आवश्यक है कि जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्सली चेंज हो जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम थी कंटिन्सली चेंज हो गई अभी क्वान्टिटी अपने महित आवश्यक है ती क्वान्टिटी एंगल थीटा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है सो एंगल थीटा इज इक्वल टू ओनेगा प्लस फाइव तो इतना थीटा ची जी वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्सली चेंज हो जा रहा है फेस एंगल आपोजिशन कह जर थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसोलेशन समझा थीटा इज इक्वल टू टू पाय रेडियन थीटा की वैल्यू जर टू पाय रेडियन तो पर पार्टिकल मीन पोजिशन का परत जी मोशन है ती पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन क्या है परंतु ये एक ऑसोलेशन कम्प्लीट जाए एक ऑसोलेशन जे है तो कम्प्लीट जाए पर सक्सेसिव ऑसोलेशन सा फेस जो है तो फाइंड आउट करता है सेकेंड फेस थीटा इज इक्वल टू वन एटी डिग्री और पाय रेडियन थीटा की वैल्यू वन एटी डिग्री कि पाय रेडियन अलग तो पार्टिकल परत मेन पोजिशन का परंतु ये मोशन जी है ती नेगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन क्या है मोशन जी है ती नेगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन क्या है ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसोलेशन पैलाशन सा समझा थीटा जी जो वैल्यू टू पाय प्लस पाय रेडियन या पद्धति ने पर तो पार्टिकल जो है मेन पोजिशन का पर मोशन जी है ती नेगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन क्या है परंतु ये एक ऑसोलेशन कम्प्लीट जाए सक्सेसिव ऑसोलेशन सा फेज माइक कर नंबर थीटा इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री और पाय बाय टू रेडियन थीटा की वैल्यू कि नाइनटी डिग्री कि पाय बाय टू रेडियन तो पार्टिकल की पोजिशन जी है ती पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन है थीटा जो नाइनटी डिग्री तो, तो पार्टिकल जो है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन का समझा थीटा इज इक्वल टू टू पाय बाय टू पाय प्लस पाय बाय टू रेडियन तो पर पार्टिकल की पोजिशन की पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन है परंतु ये एक ऑसोलेशन कम्प्लीट जाए एक ऑसोलेशन जे है तो कम्प्लीट जाए अपने चौथी केस संगता थीटा इज इक्वल टू टू सेवी डिग्री और थ्री पाय बाय टू रेडियन या पद्धति जर तो पार्टिकल की पोजिशन की निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन फॉर द फर्स्ट ऑसोलेशन पहले ऑसोलेशन साटा जी जो वैल्यू टू हंड्रेड सेवी डिग्री कि थ्री पाय बाय टू रेडियन तो पार्टिकल जो है तो निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन का समझा थीटा इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री प्लस टू सेवी टू सेवी थ्री सिक्सटी प्लस टू सेवी डिग्री और टू पाय प्लस थ्री पाय बाय टू रेडियन या पद्धति ने पर पार्टिकल की पोजिशन है ती नेगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन है इत म एक ऑसोलेशन कम्प्लीट जाए तो अशा पद्धति ने अपने हे जे कहीं फेज ज्यादा स्पेशल केसेस है तो आप डिस्कस करता है
आज अपन रेफर सर्कल मेथड के एक आर्टिकल डिस्कस के ज्यादा अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्रूव के दुसरा आर्टिकल अपन पाला है फेज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन